saludo a todos los fanáticos de la tecnología y de Apple. Aquí estamos para esta unboxing y review del iPad Mini 6, lanzado en 2021. 64 GB en su versión Wi-Fi. Este típico empaquetado de Apple, muy bonito por cierto. Como la mayoría de los productos, una caja muy firme, muy resistente, que protege el producto y suelo, suelo guardar estas cajas porque pues si quieres venderlo después es un añadido para pues, el próximo propietario del producto. Aquí tenemos el iPad en su recubrimiento como en este papel cebolla que reemplazó el plástico con el que solían venir recubiertos los productos de Apple, muy bien por eso. Papelitos en su sobre típico. Manzanas blancas ya clásicas. Apple, pudiste haber incluido manzanas color blanco estrella. Sería más genial. Tenemos acá el cable de carga USB-C a USB-C. Y el brick de carga o el marranito de carga de 20 vatios. Este sí lo incluye chicos, no como el iPhone. Muy bien por eso Apple, su conexión USB-C. No mucho más en la caja, una muy buena caja. Recomiendo guardarla, chicos, por si quieren vender su iPad posteriormente. Y aquí lo tenemos, el iPad. Vamos a abrirlo. Ush. Con cuidado, este papel pues en realidad no es muy resistente. Es muy fácil romperlo, abrimos. Color blanco estrella, mi color favorito. De hecho me parece el color más bonito en esta versión del iPad mini acá tenemos conector USB-C recordemos que el iPad a secas es el único que incluye el Lightning este iPad mini incluye USB-C tenemos manzanita color dorado estrella, reflejante cámara con flash parlantes estéreo Touch ID y aquí tenemos el iPad mini, pantalla de bordes redondeados, tecnología True Tone. Ellos dicen que afinan la pantalla a los bordes. No se nota mucho en realidad y tiene un aspecto muy elegante. Mejor que el de las anteriores versiones de iPad mini. Estuve esperando esta versión con este diseño ya hace mucho tiempo. Por fin Apple nos da que queremos los usuarios la pantalla es muy buena tiene un brillo bueno no es el mejor obviamente el de los iPad Pro es mucho mejor pero pues para visualizar contenido en interiores para jugar para ver tu serie favorita leer no te va a causar problemas obviamente pues si recibe directamente el sol la visualización va a ser un poco más difícil Ahí tenemos cámara de 12 megapíxeles, una cámara buena, pues en una tablet no suele ser muy usable. ¿Quién toma fotos con el iPad en la calle? Pocas personas, pero pues ahí está la cámara. No dice iPad mini, solo tiene la celigrafía de iPad. Los parlantes estéreo funcionan muy bien, aunque yo recomiendo el uso del dispositivo con AirPods ya que pues esto nos va a mejorar la experiencia por el audio espacial, por todo lo que incluyen los auriculares, es mucho mejor usarlo con auriculares, sobre todo en exteriores, pero pues ahí están los parlantes que suenan bien, pero no son particularmente excelentes. La pantalla, como les decía, pues muy buena para visualizar contenido, series, para leer, para jugar. Tenemos... Esta cámara, la cámara frontal, también de 12 megapíxeles. Apple nos dice que es una ultra gran, gran angular. Que tiene esta tecnología Center Stage. Que a medida que pues, van apareciendo figuras o personas frente a la cámara. Esta lo va centrando por inteligencia artificial. Entre todas las aplicaciones compatibles. Puedes tomar este iPad para un viaje, para ver tu contenido, no tanto para productividad, pero como veremos más adelante, 
es posible usarlo para crear notas, para anotaciones en general, porque pues es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. No he tenido ningún problema con el uso del Apple Pencil. La verdad es que como blog de notas es una muy buena herramienta para la universidad, para el colegio, incluso para el trabajo si tu trabajo te requiere anotar. Es una herramienta muy útil usando las aplicaciones correctas. Él tiene su aplicación nativa, que es la aplicación de Apple, de notas, una aplicación muy básica, pero que también se puede usar. Aquí estamos usando el Apple Pencil para hacer algunos trazados. Vemos que no hay ningún retraso o un retraso muy, muy mínimo en cuanto al trazado, pero que permite la usabilidad como blog de notas. Toca acostumbrarse al uso de una pantalla como blog de notas pero es una curva de aprendizaje que con el tiempo logras adaptarte muy bien al uso del Apple Pencil y de la pantalla de este iPod Mini. Por su tamaño, permite que sea muy portable, permite ser muy transportable y por lo tanto muy cómodo de usar para este tipo de fin, ya sea blog de notas, ya sea visualización de contenido, uso de juegos... Les quiero recordar que tiene el procesador A15, el mismo procesador del iPhone 13, por lo cual el lag aquí no existe, no existe retraso, no existe bloqueo. Tenemos iPadOS. Así que pues es un excelente producto, por eso me antojé a comprarlo. La verdad no sé si lo necesitaba del todo, pero sé que le daré uso para estudiar, para aprender. Y dejar atrás las anotaciones de papel que pueden ser incómodas y pues no son tan generosas con el medio ambiente como esto. Un producto completamente recomendado. Podemos visualizar aquí música, escuchar música. Como les decía, pues recomiendo su uso más con los AirPods que con los parlantes. Son parlantes estéreo que se escuchan bien, pero no... No como tal hay un audio excelente, aunque pues Apple nos dice que, que el audio es espacial. El contenido que se visualiza en la pantalla puede reproducir HDR10, Dolby Vision. Y como tal el sonido de los parlantes se encuentra bien, pero no es excelente. Lo recomiendo más que todo para usarse con los AirPods, como podemos ver acá. Ya por último chicos, les quiero mostrar este accesorio, el Smartfolio para el iPad Mini. Es un accesorio útil. De pronto no es el más idóneo, es el producto original de Apple. Nos confiere una protección y esta usabilidad en modo visualización, también en modo notas. Y se ve muy bien en cuanto al uso con el iPad, pero de pronto no es la protección más segura. Hay otros fabricantes externos a Apple que producen también sus propios accesorios para este dispositivo que nos dan una mayor protección. Ahí estaba el Touch ID funcionando 100%, funciona muy bien el Touch ID. Y aquí como podemos ver, podemos usar este Smartfolio para hacer anotaciones. Un buen accesorio, pero tal vez no es el mejor. Y eso es todo chicos, entonces aquí tienen una fotico del iPad con su accesorio. Suscríbanse, denme like, ayúdenme a crecer en este proyecto. Esperamos verlos pronto.